സമലയിക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തിപ്പെടുന്ന വിവാഹ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന നാല് സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതം എന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ നാല് തോണിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് വിശ്വാസമാണ് അഥവാ ട്രസ്റ്റാണ് മറ്റൊന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മറ്റൊന്ന് സ്നേഹപ്രകടനമാണ് അഥവാ എക്സ്പ്രസ് ദി ലവ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നാലാമത്തത് ശരിയായ ആശയവിനിമയമാണ് അഥവാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ നാല് ഘടകവും വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ടാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ ഏതിനൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അബദ്ധം പറ്റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്തായി പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ വിവാഹ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തട്ടിമുട്ടിയുള്ള നീങ്ങൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു സ്മൂത്തായ വിവാഹ ജീവിതം ഈ നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ പല ദമ്പതികളുടെ ഇടയിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം കേസ് ഇതുമായി എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് വിശ്വാസം കിട്ടില്ല അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന വില്ലൻ മൊബൈൽ ഫോണാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരസ്പരം തൊടുന്നത് പോലും എടുക്കുന്നത് പോലും പരസ്പരം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് പോലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ നൂലാമാലകളിൽ ലോക്കാനും ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാകും ഇത് പരസ്പരം അറിയും ചെയ്യില്ല ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അത്യാവശ്യമാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഓപ്പൺനെസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം തുറന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകും മൊബൈൽ ഫോൺ ഡേ ചെലുത്താൽ തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് തൊടാനും നോക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല അത് തൊട്ടേനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയോ രഹസ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോണിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്കും എൻ്റെ ഫോൺ ലോക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരസ്പരം അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു തുറന്ന സമീപനത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുള്ളൂ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ത്രോട്ട് ലൈഫിൽ ഈ നമ്മളെ നമ്മളെ പെരുമാറ്റ രീതിയും ഓപ്പൺനെസ്സും നമ്മൾ സത്യസന്ധത രീതിയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത് ഞാൻ ദമ്പതിയോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം മറിച്ചൊന്നും അവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആപ്പാണ് ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എൻ്റെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ രഹസ്യങ്ങളല്ല ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ മറ്റല്ല എൻ്റെ മറ്റ് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യ അറിയത്തക്ക വിധത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഇവിടെ നിലനിർത്തണം എന്നാൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തത് വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണ് യോജിക്കുന്നത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവർ വളർന്ന സാഹചര്യം വ്യത്യാസമാണ് അവരെ അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്നാ പറയുക വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഭീഷണം പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭീഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്ത പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ രണ്ടാളെ വേണ്ട കാരണം വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ തമ്പി ഇമ്പ്രഷം പോലും വ്യത്യസ്തത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റേ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാകുക വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും വിട്ടുവീഴ്ച കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കന്മാരായത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഒരു സമ്പത്ത്
പിന്നെ തിരുത്തി പറയാൻ ഇഷ്ടേല തോന്നുന്നല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും എന്നെ സത്യം അത്ഭുതത്തോടെ ഇനി ഇയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നിനക്ക് എല്ലാം ഞാൻ തന്നു എല്ലാം എനിക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ചെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ നിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നീ ഒരു ചെരുപ്പിന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ചെരുപ്പ കൊടുത്തുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് അതൊന്നുമല്ല ഒരു നല്ല വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയാൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക എന്ത് എന്താണ് രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ സഹോദരനും കുടുംബവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാർ തിന്നുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി കൂടെ എന്നാ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വഭാവം എന്നാൽ ഇതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ കറി ഒച്ച മോശമായപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് അബദ്ധമായി പോയി എനിക്കിത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം മോശമായ എന്നെ വേണ്ടാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നാണ് ഇത്രയും അവസ്ഥ മറുപടി ഇവിടെ കുറച്ച് മൗനം ഭവിച്ച് ഭർത്താവ് പറയാണ് സാർ ഞാൻ സിനിമയിലോ സീരിയലോ അഭിനയിക്കുന്ന നടനല്ല എപ്പോൾ നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഭർത്താവിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഭർത്താവിന് ബോധ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് സ്നേഹ വാക്കുകളോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ പുരുഷന് അത്ര പ്രധാനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ അത്ര പ്രധാനമില്ല ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് വാക്കും നമ്മൾ ഞാൻ ദമ്പതികളുടെ മുമ്പിലിടെയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പുരുഷൻ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ആ രീതിയിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പൂട്ടി ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ടതല്ല എന്ന തത്വമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ നാലാമത്തെ കാര്യം പറയാം നാലാമത്തെ കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആശയവിനിമയം ആശയവിനിമയം എന്നല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുക ശരിയായ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പല ദമ്പതികൾ വന്നോട് വന്ന് പറയും ചില അടുത്ത് വന്നൊരു ദമ്പതി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടെലിവിഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കി നമ്മൾ പ്രശ്നം തുടങ്ങും പിന്നെ ശണ്ട തുടങ്ങും അടിപൊളി തുടങ്ങും ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സത്യം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ദമ്പതി പറയും ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞത് ഇന്നതാണ് സാർ അവൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ പറയും ഞാൻ ആകെ ഒരു ഒരു വളരെ സ്വാദ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവൾ അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതികരണം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വാക്കിനല്ല മീനിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മറന്ന പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ വാക്ക് ഒരാൾ പറയുന്നതിൽ എടുത്ത് അല്ല മീനിങ് കേൾക്കുന്നിടത്താണ് കേൾക്കുന്ന ആൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് മീനിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിൽ സാധാരണ വേർഡ്സിന് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ മറ്റ് മറ്റ് ശതമാനം വെച്ചാൽ ബാക്കി ടോണിനും പിന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായ ഒരാൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ വേർഡ് മാത്രം പോരെ ടോണും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം ടോണാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏഴ് ശതമാനം വേൾഡും ഇതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരാൾ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ വെറും ബാക്കിയിലല്ല മീനിങ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്നതിങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറയാം ഇത് വേർഡ്സിൽ വളരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ് ഒന്നതിങ്ങെടുത്ത ഇതേ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നതിങ്ങെടുത്ത രണ്ടും രണ്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്ന വേർഡ് ഒന്നാണ് ഒന്നിതിങ്ങെടു
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ആണിക്ക അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ നാല് സ്തംഭങ്ങളാണ് സ്തംഭം എന്ന് പറയുന്ന നാല് തൂണുകളാണ് ഈ നാല് തൂണ് അഥവാ ട്രസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ലാവ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ നാല് തൂണിലാണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂണിന് കേടുപാട് പറ്റിയാൽ അത് വിവാഹ ജീവിതം അപകടത്തിലേക്ക് പോകും ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വീലിലാണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വീൽ തകരാറായാൽ ഓട്ടം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിമുട്ടി ഓടും ഇതാണ് വിവാഹം ഇത് ഈ നാല് ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരാളുടെ വിവാഹം ധന്യമാണ് ഇത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന